Ajá, y no vas a poder. Espérate, Mateo. Gané, yo ni sabía que iba a ganar. Dios comenzar a chingar Daniela. Hi everybody, good evening, good evening. Hello guys, good evening. Gracias por acompañarnos. Thank you so much uh, for joining today. Hello, how are you? How's everybody doing? Happy Friday, me logran escuchar, can you hear me? Can you hear me well? Hello, hello, can you hear me guys? No. Hi, good evening. Hello. Good evening. Me logran escuchar chicos, can you hear me? Yes. Good evening. Hi, there we evening. go, there we go. Amazing. So everybody, good evening. Gracias por acompañarnos. I'm super happy and excited uh, to see like very good attendance today. And uh, como normalmente decimos, TGIF. So thank God it's Friday. Gracias a Dios llegamos a un viernes, right? 
And uh, <coughs> espero que hayan tenido un excelente viernes with a lot of activities, a lot of things. And, uh, and yeah, thanks a lot for that. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Es ¿Tuvieron un buen día? Did you have a good day? Uh, yes, I do. I did. Okay, okay, great. That's really nice to hear. Gracias, chicos, por la camarita. Hi, Estela. Estela, good evening. Gracias, Kale. Good evening. Great to see you. I also see Fatima there. Amazing. Thanks a lot for that. Daniel, hi Daniel, how you doing? Christian, lo vi bien tempranito. I saw you super early. Great. Um, Miss Godinez, good evening. Carol, hello. All right, I see your face now. Irish. Hi, Irish. Hi, Amanda. Hey, Candy. That's a nice name. Solo me recuerda de la serie, right? The Candy Candy, si alguna vez la vieron. <laughs> so it brings good memories back. All right. Great. So gracias a todos por acompañarnos. ¿Cómo estuvo su viernes? How was your Friday? Did you have a good Friday? Gracias, Daniel. Si necesita ayuda de, de soporte técnico, me, me avisa también para poder darle una manita extra. Mm -hmm. Okay. All good. Great. Van a descansar. Descansan el fin de semana. Do you rest? Yes. I do. Oh my God. That's amazing. Qué genial. <laughs> okay. That's really, really good. So congratulations. Me alegra que descansen el fin de semana. Y si no descansan, pues igual, you know. Um, es this día productivo and that's important as well. All right, um, guys, les voy a tomar asistencia eh, para poder iniciar con nuestra sesión número 17. El día de ayer estuvimos revisando un poquito la parte de Deris and Derar para descripciones. Estuvimos viendo un poco de vocabulario para hablar de lugares, right? Today, vamos a continuar con eso, pero le vamos a agregar un poquito más. We are going to add more info. Vamos a agregarle un poquito la parte de uh, preposiciones, right? Para ya poder describirlo. So we can describe it. Um, hi, Marta. Good evening. Hi, Lizette. Great to see you. Miss Calderón. Hello. Daniel, ya lo veo. Thank you so much. Creo que ya solventó lo de la cámara. That's nice. Hi, Christian. Ahora sí lo veo. Yesterday, I was like, ¿Quién es Christian? <laughs> I was not sure. Thank you for the camera. Um, Levine, good evening. Great to see you. Hi, Amanda. Evening. Great, guys. Hi. Nice to Hi. see you there. Hello, hello. All right, guys. Solamente me regalan confirmación verbal. Porfa, let me get over. Uh, let me just go over your attendance. I got a Amanda. Regálenme confirmation, please. Present teacher. Gracias, Miss. Uy, creo que escuché un regatón por ahí. <laughs> ok, creo que es ya la vibra, la vibra del viernes, right? <laughs> que le regalé la confirmación. De Barinos, que trabajamos el sábado. <laughs> cande, cande, cande. Creo que no la veo todavía. Oh, there you go. Yeah, you got candy there. Thank you, Carol. Present, teacher. Great, thank you. Christian. Present. Thank you so much. Daniel. Creo que no veo Present, a... oh, there you go. Thank you so much. Eh, Delmi. Present teacher. Gracias, Miss. Thank you so much. Edwin. Edwin, Edwin. Now I don't see him there. Could you, uh, Edwin wrote on, on WhatsApp. Oh, yeah, that? you're right, you're right. No, you're totally right. Se me había olvidado. Ya le, ya le escribí, de hecho. <laughs> I wrote him over. Thank you. Gracias por el okay. recordatorio. Eh, Candy, sorry, solo la voy a molestar un momentito. ¿Cree que me ayuda con el nombre completo? Por favor, eh, para propósitos de, de confirmación para los minutos. Eh, no sé si sabe cómo, cómo en, los, en los pasitos para cambiar el nombre completo para que no le vayan a robar después minutos de conexión. Eh, de la reunión. Eh, sí. Que, que le cambie el nombre. 
Eh, sí, para que parezca como el nombre completo, como aparece, por ejemplo, el de Estela, el de Caleb, el no, los dos nombres y dos apellidos. Si no, no se preocupe, acá se lo, se lo voy a cambiar. Lo que sucede es que a veces, si no los compañeros, eh, como es un poquito difícil encontrarlos, eh, les pueden robar minutitos de conexión. So, para evitar eso, eh, les... Nos solicitan, right, que ingresemos con nombre y apellido. Denme un segundito, solo hago el cambio. Sorry, miss. <laughs> ok, acá okay, ya okay, se lo hice, no worries. Ok, um, let me just continue. Estela Orellana, Miss Orellana. Hi, I'm here. There sure. we go, thank you so much. Fátima del Carmen, creo que había Fátima there, yes. Present teacher. Thank you. Present. Uh, Daniel, let me see, ¿qué tan diferente? Oh, yes, please, yes. Yeah, that would be great. That would be really nice. Uh, es por, por el reporte final, you know. Uh, Flor de María, creo que no veo a Flor. I haven't seen her. Uh, Iris Funes, Irish. Where are you? No, Miss Barrera is there. No, I don't see Miss Funes. Uh, Iris Portillo. Iris Barrera. Iris Portillo. Hola, Miss. Ya la vi por ahí. Thank you so much. See you there already. Iris yes, Barrera. Yes, yes, yes. <laughs> okay, no worries. That's okay. Miss, Miss Barrera. Yes, Gracias. Uh, Julio Ramírez. Julio, no, I don't see him there. Mr. Karen Rivera. Karen, Karen, there you go. Ya la vi por ahí. Gracias, Miss. Levin Giovanni. Presente. Gracias. Levin, tenemos programada para el día de ahora sesión one on one. Eh, son okay. diez minutitos al finalizar la clase. Si tiene, uh, you know, el tiempo me, me avisa y si no podemos hacer el cambio con alguien más, right? Yeah, Okay, perfect. Thank you. Uh, let me just check it out. Lisette, Lisette Hernandez. Lisette. Lisette. Creo que la vi hace uno. Yeah, I, I, I saw you some seconds and I was like, wait, where is she? <laughs> no la logré encontrar. Great. Mr. Avendaño, René Avendaño. No, I don't see him. Uh, Perdón. Eh, Creo que René escribió al WhatsApp que iba a estar trabajando, no iba a estar presente en la clase, por eso. Bueno, yo voy a confirmar. Gracias, Miss. Thank you so much. Ooh, I'm on my way. Ok. Miss Portillo. Miss Portillo, ya, bueno, sí, ya la vi. Oh, yeah. I remember I got you. Acabo de leer el mensaje. I was like, wait. <laughs> ok, ok. Thank you. Iliana. Good evening, okay. teacher present. Hello, thank you so much. Kenny Cuellar. Kenny, Kenny. No, right. Not yet. Uh, Noé Enrique. Noé. No, he's not there. Okay, no worries. Okay, guys, perfect. So thanks a lot for joining. It's really nice to see you. Um, yeah, I'm just checking your. Okay, yeah, I think we're good. Think we're really good. Okay, perfect. Les voy a comp compartir entonces mi pantalla. Let me share my screen here. Um, el día de ayer vimos un poquito de vocabulario, right? Para hablar de lugares. Uh, ¿De cuáles se recuerdan? What places do you remember? Ayúdenme a hacer memoria, please. Help me out. Soccer field, okay. mm -hmm. Soccer field, a restaurant. A church, okay. Drugstore. A drugstore, yeah, very good. Supermarket. Supermarket, yes. Airport. Okay, airport. yes, an airport. Yep, yeah, that's right, Bus that's right. Stop. Bus stop. Museum. Mm -hmm. Bakery. Yes. Yeah. A bank. Diner. A diner, yes, yes, that's right, that's right. Gas Church. station. 
Yes, for tension. Okay. For tension. Amazing. Station. Amazing. Very good, exactly. So we check part of this vocabulary. Y también revisamos un poquito. We checked a little bit. Eh, uh, la parte de there is and there are para escribir lugares, right? Take a look at the places, guys, and tell me a dónde es. Where are these places located? What are these places? They are in El Salvador, by the way. Todos son del Salvador. So tell me which are these places. Suchitoto Lake. Very good. Okay. Suchitoto and? Capital. Mm, no. <laughs> very nice. Yes. 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 Very good. Very good. So now in Cerro Verde Mountain. Um, um, well, un cerro es como un hill. Se los voy a escribir here. I'm going to write so, yeah. it down. Pero en realidad a los lugares propios como Cerro Verde le llamamos tal cual, ¿verdad? Cerro Verde. Uh -huh. Ah, no, se le agregaría. Mm, ok. Sí. I mean, probablemente en algún momento ustedes escuchen que alguien le cambia el nombre al nombre americano. And that's ok, that's perfect. But, eh, por ejemplo, el tunco, lo más común es decir el tunco, like el tunco beach. Pero yo sí he visto algunas veces las personas le cambian como the pork, the pig. No es común. That's not very common. Y yo sugeriría utilizar el nombre eh, propio, el nombre tal cual lo conocemos, right? Pig beach. Um, ah, the pig beach. <laughs> or the pork beach, no, but, but that's not. That's no, yo decía <laughs> algo así como, por ejemplo, porque no sé cómo, cómo sería el Cerro Verde. O sea, cuando se dice cerro, ya sabe que es una montaña, ¿no? En español. Pero como no sé si es como, por ejemplo, decir Coatepeque Lake, por ejemplo, decir Cerro Verde, no sé si es un parque nacional, Nombre eh, propio. I understand. Un nombre de lo que es y ya Cerro Verde, digamos, es su nombre como tal, digamos. Yeah, yeah, I got you, I got you. Well, I understand. Entiendo que es como un, yeah, como un parque, alguien lo dijo anteriormente. So that could be like a Cerro Verde Park, pero en realidad solo Cerro Verde, that's fine. Um, en el caso de él, sí, se, y se escucha mejor de hecho. Yeah, right. I mean, sí le podemos cambiar nombre, pero sería como un poquito extraño. That would be like the Green Hill. Ajá, uh -huh, pero es un poquito raro. I would say ya Cerro Verde Park o Cerro Verde, Cerro Verde. <laughs> yeah, I would say that one. Okay. I understand. So, Thank you. Yeah, you're welcome. So, guys, let's go with this one. You are totally right. So this is Suchitoto. Okay. Now tell me, para quienes han visitado Suchitoto, uh, what can you see? What can you find? ¿Qué se puede encontrar en Suchitoto? What are some of the things that you can find? Souvenirs about the handicraft. Okay. There are some souvenirs. All right. Uh, typical food. Yeah. Typical food uh, as well. The, Jocote Festival. Oh, it's Cerro. Okay, yeah, you're right. Cerro mm -hmm. Verde, right? Yeah, yeah, of course. Okay, okay, okay. There Any... are a lot of, there are a lot of Jocote Corona. Oh, that's so delicious. <laughs> okay, mm -hmm. all right. What, what else, guys? ¿Qué más pueden ver? What can you see? Anybody else? Many you folks. Can... Yeah, many? A lot of flowers. Oh, flowers, yes, that's right. So a lot of flowers, okay. You can take a, a, a walk around the park. You can take a walk, okay. Well, yeah, that's do right. do you say uh, flora y fauna? So, yeah, you can use the general name. So flowers, trees, normally vamos como bien específico. Mm -hmm. Or you can say there are different type of plants and different type of animals. Mm -hmm. Mm, yeah, that's right, that's right. What about here in Suchitoto? What can you see in Suchitoto? ¿Quiénes han ido, by the way, who have been to Suchitoto before? I've, Not I've, go, I've, I've gone to Suchitoto. You've been time. to Suchitoto. ¿Tenemos yeah, a alguien but... que sea de esa zona? Do we have anybody from that place? 
Girls, boys, nobody. Nadie tiene familia ahí. Nobody has fa some family there. In Suchi? No. Okay. <laughs> so only uh, Levine visit that place. No, but but yeah. in general, para quienes ya han ido o han escuchado something. So what what are some of the things that you can find in Suchi? Mm -hmm. Anybody? Uh, excuse me. Could you repeat again? Yes, of course. Uh, what are some of the things? Como de esto, right? What are some things? What are some places uh, that you can the, find the, there? The, in there, are some, there are some restaurants there. Oh, okay. Uh, Restaurants? Yeah. Uh, there, are, there is a ferry. Oh, there is a I, ferry. I've heard about it. So there is one uh -huh. or there are two? How many guys? Uh, I, I don't know. I think one because I saw one. Okay, so only one. Oh, uh, anybody else? Again, I don't know. Than uno. Have you seen more than one? <laughs> there, there are a lot of birds. 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 Okay, a lot okay. of birds. Uh -huh. Okay. Birds. Uh -huh. Okay. Uh, there are. I don't remember one or or, or two Iceland. Oh, I'm not quite sure, but probably there are some. Islands, of course. Miss Barrera Herrera. <laughs> what else? Que aviso, Miss. What do you know about Suchitoto? What can we find there? No he visitado Suchitoto. No Pucha. yet. Todavía no, Miss. No yet. <laughs> yes. The town, el pueblo, no? No. Not yet. All right. Um, guys, la expresión que les acabo de compartir en el chat, I really like it. Porque es como todavía no, right? I mean, esperamos hacerlo. We really hope to do it in the future. Uh, but not yet es como todavía no. So not yet, right? Not yet. Mm -hmm. Not, not yet. yet. Esperemos, Miss, this year. <laughs> okay, so not okay. yet. Um, okay. Anybody else? ¿Quién más ha ido a Suchitoto, guys? This place? Nobody? No. Like in, like in good Salvadorian, no son muy pata de chucho. <laughs> so you don't visit places that much? No. Daniel? No, not much. Este, ese pueblito lo tengo como 40 minutos de la casa, pero nunca me han dado ganas de ir. No sé este la calle me da miedo, bien sola y no me llama la atención. Solo wow. Siento que, como, pero... que, como que un pueblito de este de como conserva todavía la estructura de los pueblitos de antes, calles de piedra, este, bien, no sé cómo decirle, pero como bien antiguo, entonces es bien turístico. O sea, uh, well, pero 40 minutos hasta lejitos, no es como muy cerca de su casa. Uh, where do you live? Don't you live in San Salvador? Eh, en todas partes donde me caiga la noche, no, pero este, lo tengo cerca como 40 minutos yendo en bus, pero ya si usted tiene su propio transporte ya puede estarse hasta 20 o... Ah, ya, ok, ok. No, entonces Porque, sí está cerca. La calle, la, la calle es sola, mm. la calle es sola, entonces lo tengo cerca, pero no, nunca he ido a... Got it. No le llama la atención. So that is the point. Okay. Okay. That's fine. That's not a problem. Okay. So let me just move on here. And yesterday, estábamos revisando un poquito esta parte de acá. We were checking a little bit this. Revisamos, for example, uh, the meaning of some of these things like parks, stores, bakery, diner. Um, también revisamos gas stations, roundabout, quedamos algunos pendientes con una presentación, no se libraron, guys, but lo vamos a hacer en un par de minutos. But antes de hacerlo, before getting into this part, vamos a ver ahora algo que se llama preposiciones. Um, el nombre no es como, like, you really need to memorize it, no sé, es que se lo tengan que memorizar. Pero nos va a ayudar bastante para dar una idea más clara de a dónde están algunos lugares, right? Before getting into this preposition thing, uh, tenemos esta lectura. Ayúdenme, porfa. I just need two volunteers. Comenzamos con voluntarios, right? 
<laughs> so let's get started with the volunteers. Um, gracias, Levine. Anybody else? Alguien más que me quiera ayudar a leer? Uh, gracias, Delmi. Thank you so much. Uh, oh, thank you, Lisa. Wait a second. Ya me voy a ayudar también. So, let me see. Levine, ayúdeme con Will, please. And Delmi, ayúdeme con Tania. Help me out with Tania. Um, first, primero, solamente, let me read it for you. Permítanme leerlo para que luego me ayuden, right, with the reading part. So Will says, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Tania says, don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is that a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. And that's it, right? So, solamente veamos algunas palabras que pueden ser problemáticas antes que me ayuden a leerlo. Tenemos esta que es building, B, right? Building. We also have, let me see, this one that is down, down, and uh, I would say that's it. All right, son de las que son un poco más difíciles. So, Levin, cuando esté listo, whenever you're ready. Okay. Hello, can you help me? What is the Melbourne building? I don't, I don't live there, I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which, which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something. Else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main at King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Great, that was really good. Very, very nice. Okay, guys, so tell me, this person está buscando, like, the Melbourne building, right? Um, so, guys, tell me, ¿a dónde está? Where is the Melbourne building? On the main street. On the main street? Okay. Mm -hmm. <laughs> Okay, so that is on the on the main street. ¿Qué otra dirección nos dan o qué otra referencia nos dan? Any other reference here? Down the street on the left side. Very good. Yes, exactly. Down the street on the left side. Okay, very good. Exactly. So, tenemos acá un par de expresiones. La primera es, um, here we have down the street, como abajo, right? Down the street, on the left, right? A la izquierda, on the left. Also, we have between. So, between Main and King Street. So, vamos a ver un poquito estas palabras que pueden ser a little complicated. Para la próxima actividad, guys, for the next activity, necesito ver sus camaritas. I need to see your cameras, porque vamos a trabajar con nuestras manos. Las proposiciones me indican posición, me indican un lugar, dónde está algo. Ok, ahí vamos a utilizar nuestras manos como referencias, right, para que nos vayamos ubicando. One va a ser como nuestro punto de referencia y la otra me va a indicar la posición. So this is going to take me like the position. Tenemos, por ejemplo, this one that is on. So on, right? Toca la superficie. So on. Lo usamos para calles. We use it for street, boulevards, o solamente una posición que esté sobre. Like, if I ask you, esta es su mesa, and I ask you, hey guys, what is on your table? ¿Qué está sobre su mesa? ¿Qué está sobre su desk? Or on your bed. ¿Qué hay sobre su cama? Right? So we have on. The other one is in. 
So, in, right? Adentro de algo. So, like, in your pockets, en sus bolsillos, in your backpack, right? Um, in your closet. So, on, in, right? Also, we have in front, like in front of, algo que está acá en esta posición, in front of, right? Um, y tenemos la otra que es in this position, behind. Remember, esta es mi posición. So this is behind. Again, on, in, on, in front, in, of, in front of, behind. And behind. Eso de acá tiene dos pronunciaciones. Behind or behind. La que sea más fácil para ustedes. Behind, behind. Es atrás, right? So guys, let me ask you this. What is on your bed? ¿Qué hay sobre su cama? On your bed. What is on your bed? Peel, some peel. Some peel. Right. Some pillows. Okay. Some pillows. Uh, yeah, yeah. Mm -hmm. Pillows. Uh -huh. Pillows de almohadas, right? Pillows. Okay, Estela, what is on your bed? ¿Qué tienes sobre la cama? What is on your bed? On my bed, there is a computer, there is a pillow, and there is a towel. ¿Qué tienes sobre la cama, chicos? What is on your bed? There are some toys. Oh, my. Eh, Estela. Oh. Posters. Cuscans. Me lo dijeron que se decía los cojines. Almohada. I'm so sorry. I'm so sorry, Delmi. You're cutting off a little bit. Se me está quebrando. It's not that I, I don't get you. <laughs> okay. Um, what was that again? Can you repeat that? Cuscans. Do me a huge, huge favor. Ayúdenme en el chat, porfa. Escríbame en el chat. Let me just make sure I got the word. Because I'm not quite sure. Okay. So, guys, what about the rest? Lizette, what is on your bed? Lizette, you're mute. <laughs> you're mute. <laughs> That's okay. That is fine. There is my backpack. Push. Your backpack? Yes. Okay. Only yeah. your backpack? That's it? Yes, only. Um, wow. Yes. Que ordenada. <laughs> okay, okay. Um, Delmi, creería que esa es la palabra, se la voy a escribir ahorita en el chat. I'm mm. not quite sure. Pero creo que la que me... Oh, wait, no quiere. La que me intenta decir es cushions. I think you're trying to tell me como cushions. Solo que los cushions son como los... Um, como los del sofá. Son almohaditas pequeñitas. Podrían ser eso. That could be the one. O utilizamos pillow. Pillow son para almohadas. Ya las almohadas grandes, right? So, podría ser any of them. So, pillows cool. son almohadas y los cushions son pequeñitos. Cool. Más que todos son como los uh, para el sofá, right? Son mucho más pequeños. Okay, Caleb, what cool. do you have on your bed? What is on your bed? Uh, my, my phone. <laughs> okay, your phone. That's my, okay. My clothes. Clothes, clothes. Yes, your clothes. So your Just phone, clothes. your clothes. Uh, okay. <laughs> oh, that's okay. That's fine. Good. So that is on, right? What about uh, in? So in is adentro de algo. Uh, Guys, yeah. Let's take a look. Let's take a look at your backpack. Revisen su mochila rapidito. Take a look at your backpack. O si utilizan eh, backpack. Si utilizan las chicas, puede ser también un handbag, como una bolsa de mano, handbag, right? And tell me, guys, ¿qué tienen in? What is in your backpack or what is in your handbag? So really quick, les voy a dar 10 segunditos. I'm going to give you 10 seconds. Levántense rapidito, vayan a buscar su backpack y muéstrenos lo que tienen. So show us what you got. So you can stand up really quick. Um, I don't sell me away. <laughs> I'm going I to have, try to get mine. So show I, I, us. 
Muéstrenos lo que tiene. Show us what you get. Diez segunditos. Permítanme, voy a ir por el... I, I, remember, I remember that I, that I have in my backpack. Oh, you remember. Oh, my God. Yeah. I have a terrible memory. Okay. What do you have in your backpack? I just want... Uh, uh, Yodoran and some documents. Because I, I, uh -huh. I, I went to... I went to do a test on BMT, Las Cascadas. Oh, okay, okay. Mm -hmm. So for your um, driver's license? Yeah, motorcycle. Two motorcycles. Oh. oh, okay. Be Be Great. I, 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 I didn't have that. Oh, that's good. Okay, this is my backpack. Let me show you. My backpack is very small. So there is a charger. There, uh, there are $5. That's it. No more money. Give me, give me $5, um, please. No, it's for the rest of the month, month guys. Now. That's for the rest of the month. Uh, wait, wait, let me see. I have, there are some bills, some receipts. Hay algunos recibos. There are some receipts. There is an alcohol. alcohol. There is a sanitizer. Um, there is a lipstick and do, do, do. oh, and my ID, so my, my little wallet. That's it. I don't have much, many things. Guys, what is in your backpack? Ileana, tell us. In your backpack <laughs> or in your purse, what do you have? ¿Qué tienen? What do you have, guys? <laughs> I have document. Okay, well, le I podemos have... llamar ID, es más fácil. ID, ID. es para todos sus documentos. Uh, okay. Como el tú I... y el need, ID. <laughs> Hi, Julio, good evening. Okay. Sorry, please continue. <laughs> so, your ID? I have many money. Oh, and... payday. <laughs> okay. And Mike and... ¿Cómo se dice cosméticos? Make uh, makeup. Yes, makeup. your makeup. And exactly. Makeup. My bread is small. And how do you say? I'm sorry, Liliana. I want to ask, uh, how do you say cosmetiquera? Um, Sir, se le llama case a todas las cositas Make que utilizamos. Ah, okay, Podría okay. ser un bag oh, o un okay. case. Mm -hmm. Todos los como los utensilios para ya sea para lápiz, para <laughs> maquillaje se les llama okay, case. Color. <laughs> What <is> color? <laughs> What color? <laughs> okay, okay. Let me see. ¿Quién tiene lista? ¿Quién tiene lista el bag? Mm -hmm. Yes, Fatima, tell me. Eh, y la cajita de los lentes, por ejemplo, como también es un case. Sí, podría case ser glasses. un... un um, esos son glasses, right? So, like your glass case. Mm -hmm. That can be a case. Ah, thank you. Yeah. All right. So, ¿quién, ¿quién lo tiene listo? Who has it? Well, creo que Fátima lo tiene ya listo there. <laughs> Nos estamos con el case. <laughs> Tell us, Fatima, ¿qué tiene in, in your handbag or in your backpack? Okay, in my backpack is, uh, there is a um, glass, glass, glass case. Uh -huh. Glasses case. Glass case. Glasses case. Oh, glass case. No, glasses case. Glasses case is okay. Glasses okay. case. Mm. And I have, mm, and there is, um, um, I, this is uh, um, my makeup case too. Okay. And there, are, there is my wallet. Okay. My wallet. And I, there is um, alcohol gel. Oh, a sanitizer. And, okay. Sanitizer, okay. Mm -hmm. uh, that's it. Oh, okay. Wow. Thank you. I mean, I'm impressed. I'm impressed. Casi no tienen cosas, guys. How is that possible? <laughs> okay. Because I don't work in a place specific, specific. Or, or sorry, um, in I don't. I. Are you doing I home do, office? Uh, 
Ham Muffies. Oh, that's why. Entonces, no salió. No, no. Yeah, yeah, I got you, no I got you. Yeah, because de lo contrario, I'm, I'm waiting for las galletas, los dulces, you know, <laughs> la aguja de Medicina, coser. Yeah, <laughs> exactly. So I'm, I'm waiting for that. Guys, que tiene muchas cosas in, in your backpack? Who has a lot of things? Boys, girls, well, un chico una vez me dijo que andaba hasta llaves, you know, screwdrivers, and uh, para los que trabajan fuera, right? So, guys, ¿quién tiene cosas así? Who has those kind of things? Candy, I have creo que Candy is ready. I, I, I have, I have the, I have still in my car, still, I, I don't remember the name, the llaves, still. Uh, wait, Tool. no, podría ser yeah. tools, that can be tools, tools es ah, herramientas. Tools, tools, tools. Uh -huh. Yeah, 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 tool. yeah I have tools. some tools, uh, yeah, for in my car, okay. but, uh, but not, but, but I not don't in have your in backpack. A, in a uh -huh. backpack, of course. Got it, I have a motorcycle, but I, but I, but I don't have in, in my backpack some tools. Yeah, I prefer, return, re, I, I prefer come back to my house to fix my, my motorcycle. Got it. Yeah, I totally get that. Uh, Candy, creo que estaba lista. I saw your backpack. Show us. Show us what you got. Oh, I like the color. <laughs> That's a nice color. What do you have there? Candy, My casi, no, casi no le escucho. Wait. Say hello. This is my <laughs> okay. It's me. Your wallet? Okay. Oh, uh, cookie. cookies! You got the cookies <laughs> there. Okay. I have a... What's that? Oh, for the hair, like a hair clip. Okay, a hair clip. That's what nice. is that? It's a t-shirt. Oh, an extra t-shirt. Okay. <laughs> wow. You yeah, got an extra t-shirt there. <laughs> Um, like, like for your head, like a headband. Okay, a headband. Uh, what's my that? hair? Is cabello? Is that hair? No, es para la. Soy de como una malla. Kofia. Oh, got it. Okay, okay. Like a sort of head cover. Okay, like a head. Okay. Ya lo veía como cabello, so I was like, wait. <laughs> Okay. Oh, okay. The some pads. Mm -hmm. Like a, some mm -hmm. sanitizing pads. Coffee. This is my coffee. Oh, she is ready, you know. So Candy <laughs> is ready for anything. Candy, mm -hmm. wait. No me diga que no tiene el azúcar y la cuchara. <laughs> y el coffee. <laughs> yeah. Oh, la cuchara wow. a los cosméticos. <laughs> yeah. Oh, 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 you know it. <laughs> What else do you have? Uh, mascarilla, how do uh -huh. you say mascarilla? Like, uh, yeah, face mask. <laughs> That's a face mask. Okay, face mask. And like no more. Spray. No more. <laughs> okay, <laughs> wow. So that sounds like Timon y Pumba bag, you know? <laughs> you get like a lot of things in it. No esperaba la blouse. I didn't expect the extra blouse or the t-shirt. So that's amazing. Wow. Because Thanks a lot for sharing that. <laughs> because in my job, I don't know. Uh, you can have an accident when cooking. Uh -huh, I understand that. What about shoes? Otro par de zapatos no anda, like another pair of shoes. <laughs> yeah, right? <clears throat> no, eso no. <laughs> okay. No, I'm asking because creo que es como... You know, mujer precavida vale por dos. So vale we por never tres. know. <laughs> por tres, yeah. She has coffee. Realmente esperaba <laughs> solo el azúcar, creo que faltó de. <laughs> la, 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 like, a, like a cartoon. Eh, <clears throat> Capitán Gayer. I don't uh, remember the name. Uh, yeah, I, Inspector Gayer. Yeah. Inspector Gayer. <laughs> yeah, kind of. Yeah, so no me recuerda like Hakuna Matara and all those things. That's amazing. Thanks a lot for sharing that. So that is in. Eso estaba dentro del backpack. That was in, right? So we have on. We have in. We have in front. Now let's go with in front. Guys, ¿qué tienen enfrente de ustedes? What is in front of you? In front of me, there is a computer, like a the big same. computer and the wall, right? That's it. What about you? 
The phone, okay. Si Mas, ano niya? There are, there is a phone, there are, um, eh, eggs. There is a phone. And my daughter, my daughter. Your daughter. There, there there is a macro, they, a microwave. They are a picture. Pictures. How many? No. What does photos tell me? How many pictures um, do you have? Uh, um, a much Two. family. Oh, like your family. Your family <laughs> pictures. Okay. So that's in front. Exactly. What about <laughs> this one? What about behind? <laughs> what is behind you guys? Uh, Behind me, mm. hay una puerta. There is a door and there is a switch. That's it. What about behind you? ¿Qué tienen atrás? What is behind you? Door is a room. There is a room? Uh, okay. It's a mirror. There is a mirror. a mirror. Okay. Uh, it's a window. Okay. Behind. Atrás. Behind. Okay, so a room, a window, all right, great, great. What about the rest of you guys? What's behind? For example, atrás de Candy, uh, behind Candy, veo una maca, so that is a hammock. So hammock. there is a hammock right there. Nice, super cool, you know. I'm just like <laughs> it's swinging <relaxed>. there. <laughs> That's beautiful. Julio, what's behind you? ¿Qué hay atrás de usted? What's behind you? There is a window. Mm-hmm. There is a wall, pared, wall. There is wall. a wall. Okay, so there is there a wall is and a window. Wall. All right, Miss Godinez, what's behind you? There is a hat. Al fondo oh. se ve sombrero. Es que hey. es que hay filtros. <laughs> It's so I'm guessing. <laughs> okay, so you get some hats. Okay. ¿Cómo se veía el respaldar de mi cama? <clears throat> Uh, your your back. Uh, wait, that's called that's the frame. Your bed frame. Ahorita se lo escribo. That's your bed frame. Bed frame. Okay, your bed frame. Okay, some hats. Nice. There is, there is pillows. Pillows. Uh, pillows. Las almohadas, right? There are some pillows. There yes. is one or there are some. Hay varias. There are some. There are some. Okay, there are some pillows. Okay. There are some. Um, Amanda, what's behind you? Yo veo muchas cosas. I feel like a lot of things there. What's behind you? I'm, I'm sorry, Amanda, you're mute. <laughs> Yo la veo bien emocionada talking to us, but you're mute. <laughs> There you go. That's fine. Ahorita le ayudo a activarlo. Okay, I see. <laughs> there, yes, yes, there we go. <laughs> Sorry. <laughs> that's okay, that's fine. Uh, from Fragment. Mm -hmm. uh, um, una maca. Oh, okay, there is a hammer. Okay, and right. yeah, so far. Oh, okay. So comfortable. Nice, okay. nice. So okay. let, let me just share, guys, uh, here, un par de estas prepositions que vamos a ver. Dijimos anteriormente que esta de acá se llama on, right? Que es sobre. The other one we have is in, dentro, right? Tiene que estar dentro de algo. Then we have in front. In front of. Como enfrente de, right? Enfrente de mí, in front of. The other one we have is this one that is, oh, perdón, se me fue un signo de interrogación there. So tenemos eh, behind or behind. Ambas pronunciaciones están bien. Yo prefiero behind, right? Porque así ah, me he acostumbrado. Pero si decimos behind or behind, ambas están correctas. Both of them are good, good, good que es atrás, right? Atrás de mí, en la parte posterior. The other one, tenemos un par de expresiones más que vamos a revisar. For example, we have this one that is next, next to, to, right? Next to. So lo que está acá, lo que está a la par mía, Ambos right? lados. Ambos lados, yeah. Next to, no importa next. si es izquierda o derecha, okay. solo es como a la par, exactly. Ya vamos a ver izquierda o derecha. So, next to. 
Guys, what's next to you? Que tienen a la par. Next to me, there is a wall, right? In my, in my a dresser. A table, okay. Wait. Your phone or your family. Si tienen a alguien a la par. So your family probably, right? Mom. So your mom. Okay, so, que bien, le está regañando there. <laughs> okay, so next to, right? That is next to. Uh, and now, ahora sí tenemos para decir a la izquierda o a la derecha. Si quieren ser más específicos, we have on the, y luego vamos a decir izquierda o derecha. Izquierda, guys, es left. left. On the left. A la izquierda, on the left. Board. We got the opposite that is on the, a la derecha, on the right. So on the left or on the right. So what is on your right? What is on your left? Eh, creo que mi video está eh, como mirror, está como espejo, así que me ven al revés. Pero derecha, right? Uh, that is right and izquierda is left. Ya vamos a practicarlos un poquito solamente para que vayamos, you know, getting the idea here. Tenemos un par de expresiones, guys, que son bien útiles, right? Por ejemplo, tenemos esta de acá. I'm going to use my hand. Y la voy a dividir en dos. Y esta posición, como en medio, voy a utilizar between. So between lo utilizo para cosas que están acá y acá. Y esto es como el punto de en medio. So that is between, right? So between. Um, solo por lo general lo utilizo para eso, para referencia. Dos lugares y el que está en medio, eso se le llama between. And voy a utilizar near o voy a utilizar close para cosas que estén cerca. No importa qué tan cerca, qué tan lejos. I'm going to use near or I'm going to use close. Como uh. cuando usted dice, mi casa está cerca del parque. My house is near the park. Or my house is close to the park. Y ambas significan lo mismo. Near and close están cerca. Ya no es como close de cerrado, sino cerca, right? That is the one. Eh, preguntitas hasta acá para que ya podamos empezar a practicar. Do you have an equation? Close with the same with near. Yes, close, close and near son cerca. Pero no importa far, qué tan cerca. Far, far sería lo opuesto. Yeah, far. Yeah, far or far away. Si alguna vez vieron la historia de Shrek, <laughs> vieron en el reino de far, far away. So, como muy, muy lejos. Yeah, so far away. Mm -hmm. Es como muy, muy lejos. So far or far away. All right. Le pueden tomar una captura, lo pueden escribir, right? Vamos, les voy a presentar ahorita una picture para que podamos verlos, identificarlos un poco más fácilmente. Deme un segundito. Just let me share this with you. Okay, let's take a look at this. Veamos entonces acá, like a couple of things. For example, I want to use. Da, 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 da. I got this one, all right? I got the computer. ¿En, ¿Dónde está la computadora? Where is the computer? On the table. On the table. On the table. On the, on, the on the table. On the table. Perfect. Now, el punto es el siguiente. No es solamente como una, una palabra que puedo utilizar. Puedo usar más referencias. Puedo usar lo que está a la par. Exactly. ¿Qué es el in front? What is in front? In front of the chair. In front of the chair. All right. Yes. Next, next to lamp. Next to the lamp, exactly. Entonces, hay varias formas de decirlo. No hay como respuesta bien o respuesta incorrecta here. Let's go with the teddy bear. What about the teddy bear? Where is the teddy bear? Peluche. Also the peluche. Mm -hmm. The teddy bear, this one. The, 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 that is in the... No. In the, in the window. Oh. Window. Oh, no. Big on the window. On the window. On the window. On the window. If, if from, if from the window. Okay. Behind All right. the window. So I heard like 
you know, on the window, that's okay. Muy buena referencia. In front of, tenemos acá in front of, pero en frente de qué está? In front of what? In front, in front the of bed. the bed. In front very of the good, bed. exactly. In front of the bed. Okay, very good. There we go. Let's go with the, oh, the doll. Ah, ya le di la respuesta. <laughs> so the doll is mm -hmm. on the bed. Okay, so sobre, right? On, on the, the bed. bed. Mm -hmm. Mm -hmm. We have the bag. ¿A dónde está el backpack? Where is the backpack? So, next to the bed. Next to the bed. All right, super bien. ¿Qué sí. otra forma? ¿De qué otra forma la puedo indicar? Where, how can I express it? Be between the chair and bed. Next to the chair. Close, Close to, to the, the bed. chair. Close to the bed. Very nice. In front of the desk. Or Very table. good. Exactly. Tenemos on también the floor. between. Creo que ya lo escuché. On the floor. Super bien. Creo que alguien me dijo por ahí between the bed and the chair. Yep. Perfect. That, I mean, that's okay. On the floor. Next to the bed. Next to the chair. Close to the bed. Todas ellas están bien. All of them are perfect. So again, no hay solo una respuesta. Um, we also have, for example, this one, we have the skateboard. So skateboard. the skateboard, it says behind. Pero está atrás de qué? Behind what? Behind, behind the wall. Okay, behind the wall. Que oh, más or, or. Eh, you see? Yeah, right. So probably behind the bicycle, all right, behind or the bike. The bike. Mm -hmm. So yeah. behind the bike, yes. In front, in front of the bicycle. In front of the bicycle, yes, of course. También podría funcionar. Of course, that can work. Now, tenemos esta parte here. We got this part. Very interesting here because it's different. This is different. Uh, les voy a mostrar atrás. Ok. Es todo este pedazo. Pero es como una repisa, right? It's like a shell. Now, ¿cómo explico a dónde está eso? Por ejemplo, estoy buscando mi alcancía, right? Porque ya no me alcanzó, solo tengo cinco dólares <laughs> por el resto del mes. But, ¿cómo puedo decir, oh, la alcancía está en I got the computer? ¿Cuál es esta? Uh, ¿De qué forma Have puedo explicar a dónde está? Les voy a mostrar. I'm going to show you here. The poster. Ah, podría funcionar. That will definitely work. Y hay otra palabra que no hemos visto above. before, que es above. Above. above yeah. This one es sobre. Pero no sobre de esto, sino que sobre sin tocarlo. Hay una diferencia acá. That's above. Como cuando digo, oh, está arribita, right? Uh, como el aire acondicionado, alguna foto, el cielo falso, right? All of them. Guys, ¿tienen algo que esté sobre ustedes right now? Is there anything above you? A lamp. A lamp, exactly, a lamp. Okay. A light bulb. Si tienen aire acondicionado, probably the AC. O si hay cielo falso en su casa. Podemos también decir que el ceiling, right? Ceiling es oh, cielo ceiling. falso. So the ceiling is above me. Uh -huh. That ceiling, the cielo falso. That is above. Ok, preguntas, estamos bien. Questions, listos para practicar. Are you ready to practice? Dijo que significaba behind. Eh, behind is a camis. Eh, uh, look at look at my 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 camera. <laughs> Esa es como yes, la posición. Yes. And behind is acá. You know, algo que lo cubre. At, so at, that is behind. Uh, algo at, que está como atrás, cubierto. digamos. Exactamente. Que, That's atrás de, de uno. Sí, todo lo que está acá, todo lo que at está at en esta posición. Yes. Okay. That okay. is in the position. So, doo -doo -doo -doo. yeah, I think we got it. Okay, perfect. Now, time to practice. Hi, Rene. Hi, Kenny. Good evening. Gracias por acompañarnos as well. Thank you so much to see you there. Hello. Hello there. Hello. Just let me look on this. Okay, very good. Very good. So les voy a mostrar then the next picture y quiero que me ayuden identificando a dónde están. So where is everything here? 
Mm -hmm. There we go. Okay, take a look at this one. Here we have, describe the location of my in other workplaces. Vamos a describir un poquito a dónde están estos lugares. ¿Cómo pregunto a dónde están? Super easy. Ve veamos la conversación anterior. Excuse me, where is? This is the question. Excuse me, where is the restaurant? Excuse me, where is the city hall? Excuse me, where is the school, right? So guys, repitamos la pregunta. Excuse me, where is? Excuse, Excuse me. me. Excuse me. Where, where is? Where is? Where is? Where is? Where is? Exactly. Excuse me. Uh, where is the mall? Yeah. So, podemos decir la calle. You can say the street. Para la calle vamos a utilizar on, right? Where is the mall? Oh, it is on. It is on First Avenue. It is on Barrios Street. It is on Roosevelt Street. Pero a veces cuando decimos solo sobre la calle no se entiende. Entonces para eso es que utilizamos el resto de preposiciones. Oh, it is near the restaurant. It is... A, oh, la palabra in front of la utilizo cuando no hay una calle. Si se fijan aquí hay callecitas. Cuando hay calles vamos a cambiar la expresión y vamos a utilizar across from. So across... From, across from es cuando hay calles. Si no hay calle, como lo que está enfrente de mí, utilizo in front of. That is the one. Guys, este tema, lo más importante es practicarlo, you know, porque no lo vamos a, um, a aprender solamente escuchándolo. Así que time to practice. Les voy a dar cinco minutitos. I will give you five minutes. Vamos a ir a grupos pequeñitos. And guys, tomen turnos para intentar preguntarle al compañero. Excuse me, where is the bank? Excuse me, where is the arrows company? Y no se limiten a dar solo, oh, it is near. Intentemos utilizarla de diferentes formas, right? Try to explain different ways. Or pregúntenle, I'm sorry, I don't understand. <laughs> para que intente decirlo de otra forma, right? So presionémonos un poquito también. So press a little bit. Deme un segundito, ahorita les envío la, la invitación. Give me one sec. Hacer anfitrión. Ahí estamos. Ok. Ok, there we go. Eh, los invito ahorita, me confirman si logran ver la invitación. Please. Si por en alguna razón o en algún momento la pierden, en el teléfono siempre le aparece un cuadrito en la parte izquierda, on the left. Solo le da clic y ya estuvo. There you go. En la computadora también le va a aparecer como, como un mensaje invitándolo. So you can join it there. Le pueden tomar picture. Si no, esa está en su material. So you can go to the PDF file and get it there. Hi, Rene. Me confirma si logra ver la invitación, please.
Hola. Teacher. Hello. Help me. Hola, hola.
Hi guys, gracias por regresar. Thank you so much for coming back. ¿Cómo estuvo su práctica? How was it? Un poco más claro, ¿cómo utilizar los prepositions, los lugares? A little bit more confusing. Talk to me. ¿Cuál fue la que sintieron más difícil de utilizar? What was more complicated? ¿Encontraron alguna difícil or a piece of cake? Todo súper fácil. Was everything really easy? Creo que de, de, de repasar, ¿verdad? Porque por lo menos en mi caso, pues sí, hasta ahora estoy conociendo cómo se, se dice atrás, al frente, a un lado. Entonces... Yes, of course. Es, es cuestión de práctica, right? A medida que usted lo practique, lo repite, lo repite, esto se va a hacer mucho más fácil porque es como la referencia solamente. Um, but as I said before, no hay una respuesta correcta here o incorrecta. Lo más importante es si la otra persona me entendió cómo llegar, me entendió a dónde está, de eso se trata. Eh, eso es comunicación, right? That's communication. Si le dije, por ejemplo, the restaurant is next to the mall y llegó, we're good. If I tell them like, oh, the restaurant is on the first in Roosevelt Street y entendió, perfect. So it's okay, that's fine. Intentamos dar más de una referencia para dejar como súper claro where the place is. So super, super good with this. ¿Alguien tiene alguna duda? Oh, antes solamente que se me olvide here. Eh, solo una aclaración cortita. Cuando hablamos del nombre de las calles, avenidas, eh, bulevares, etc., vamos a utilizar la expresión on para referirnos a los nombres o a las calles. Por ejemplo, the mall. El mall está sobre, como en español, right? Sobre la primera, sobre la décimo segunda, etc. So the mall is on First Avenue. Or the mall is on Barrios Street and First Avenue. So para las calles no utilizamos como cerca de la calle or anything. Utilizamos on para referirnos a ella. Si fuera boulevard, lo mismo. Utilizamos on para las calles, right? Eh, si utilizo across from, por ejemplo, cuando sucede lo siguiente. When estoy acá en el mall. Y necesito llegar al parque. Voy a cruzar una calle. Entonces, sí, the mall is across from the park, right? Eh, so, el across no se refiere en sí a la calle, sino al siguiente lugar cruzando la calle. O estoy en el Sport Palace y necesito llegar al parque. So, the sport, the sport Palace is across from the park. Como referencia, right? As reference. Como cruzar. Uh -huh. Está como al cruce de Cruz, exactly. cruzando la calle. Uh -huh. Yes. Um, Daniel ¿Cómo se escribe? Between the back. Across from. Eh, ahorita se lo comparto. So that is across Gracias. from. No worries. Eh, Daniel, con respecto a su pregunta, la diferencia entre back and behind. Mm. Déjeme ver. It's in the back. Back, back. back is like atrás, atrás. Sí. Pero como que yo traigo mi, mi, mi backpack. I have my backpack, back, my, my, my backpack. Yeah, Daniel creo que se refiere porque algunas veces hay personas que utilizan como, ¿a dónde está? Oh, it's in the back. Sí se puede utilizar, pero back. En situaciones específicas, a menos que sepamos exactamente de qué está hablando. Por ejemplo, digamos que es del carro, right? Y le pregunta como, oh, ¿a dónde dejaste el teléfono? Oh, está en el asiento trasero. So it's on the back of the car. O está en el, oh, ¿cómo se llama? El boot. Eh, oh my God, I forgot. <ríe> el, 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 la cajuela. <ríe> También para generalizar se utiliza behind y para lugar exacto se utiliza back. No, what happened is that a veces se puede utilizar back, pero no necesariamente. Digámoslo así, behind es inglés formal, all right? Es un inglés formal que usted entiende que estamos hablando de behind es esta posición. Back está bien, pero es mucho más informal y digamos un poco más... Mm, Calle. Es que back se utiliza para... Let's se, say it that way. O no para, para, para cosas que tienen atrás, realmente atrás, así. 
pero en cambio, como voy a decir yo, este, de the, the short is back the park. Es muy informal. Yeah, es que, es que es bien informal. That's the point. Es, el back es súper informal. Sí se entiende. We got it. Y al final, you know, lo más importante es que haya comunicación. Si usted entiende o si usted le entiende cuando dice it's on the back, perfecto, it's okay. But yo sugeriría cuando estamos hablando o de direcciones o demos una dirección, utilicemos behind porque es más, uh, más estándar, you know, so, cualquier persona me lo va a entender. Oh. That is the point. <ríe> es mucho oh. más formal. ¿Perdón? Oh, creo que alguien lo tenía en el traductor. <ríe> I thought you were talking to me. <ríe> ok, we're good. Este, we're good. Teacher, yes. una pregunta. Claro, dígame. Este, eh, ¿Por qué hay quienes utilizan el back como para referirse a regresar a un lugar? Mm, Súper buena pregunta. Porque en inglés hay algo que lo van a el ver comeback. más adelante. No los voy a confundir ahorita. Hay algo que se llama expresiones verbales. Significa que algunos verbos, cuando usted le pone back, es como un retorno. Como cuando usted, no sé si ha escuchado que hay personas en Estados Unidos cuando hablan español le dicen, te voy a llamar para atrás. Utilicen la expresión para atrás. Mm -hmm. Es porque en inglés es un callback. Te voy a regresar la llamada. O voy a venir, ah. voy a regresar acá. I'm going to come back. O voy a regresar a aquel lugar. I'm going to go back. Entonces, eh, son verbos específicos que ustedes lo van a ver más adelante. No se preocupen, no worries. Es como cuando ah, okay. cambias de, de, de canción con un CD que le da backtrack. O sea, retroceder la canción o retroceder yeah. la, la canción anterior. O sea, yeah. es demasiado cerca, o sea, la palabra mm, es demasiado cerca. Es, es que no los quiero confundir, no me quiero adentrar mucho en este tema porque son verbos específicos. Eh, ok, Iris, no hay, eh, Iris, dígame, tell me. Sí, este, entonces las calles no precisamente siempre van a ser string, es decir, across es calle también. No, la, la expresión across me indica, eh, le muestro acá, deme un segundo. Lo que sucede es que across no me refiero a la calle, sino que across me refiero a esto. Estoy acá en el banco, acá está la calle que me divide el banco y el mall, entonces yo vengo y yo me la cruzo. Entonces digo, eh, ajá, the bank is across from the mall, está el cruce. Pero porque hay una calle. No, el cruz no se refiere a la calle, se refiere al hecho que debo de cruzar la calle. No sé si es un poquito confuso. A la, um, a la acción de cruzarnos la calle, dicho. Correcto, es la acción. Por ejemplo, imagínese que usted está en El Salvador del Mundo, en el propio Salvador del Mundo, y necesita llegar a Pizza Hut, que está el cruce de la calle. No mm. está enfrente. It is not in front, porque hay una calle. Entonces usted le dice, oh, it's okay. So, it is across the street. So, está el cruce de la calle. La calle. Le, le está diciendo, crúzasela. Ajá, uh -huh, yeah. That uh, is the one. Mm, Daniel, you're welcome anytime. Daniel, dígame. Este, con respecto al ejemplo que puso, específicamente a eso me refería. Que se, en utilizar el bar, que utilizar el bar, que se dijo que voy a regresar a tal lugar. Entonces, esa era la la duda que yo tenía en utilizar esos dos tipos de palabras, pero como dice que usted es algo específico, entonces, y con el ejemplo que dio, me lo dejo claro en qué tipo de momento utilizar las dos palabras. Entonces ahí se claro uh -huh. la duda. Era lo que yo quería saber, porque según yo veía siempre, back, lo tomaban como atrás, y, y esta palabra como que me vino a cruzar más la, las neuronas, pero ya comprendí. <risa> No, that's perfect, guys. Si tienen dudas, you know, algo no está claro. Me, me alegra mucho, you know, me encanta eso de este grupo, que preguntan mucho. That's amazing. Porque lo mejor que podemos hacer en este punto es quedarnos con aquella duda, right? O algo que, uy, no sé si está bien, no sé si es así. No, guys, quítense la duda, you know. En, en nice, probablemente alguien más tenía la misma duda. So, great, that's good. ¿Alguien más eh, tiene dudas con alguna preposición? ¿Cómo la utilizamos o estamos bien? Are we good so far? Questions, doubts, algo que quieran confirmar, clarificar. Uh, teacher, I have yes. a question. Yeah. Oh, para, des, para decir, nosotros los salvadoreños usamos tan una cuadra abajo. Se dice <risa> one block down from the school. 
Oh, that's a good one. That's a really good one. <laughs> to be honest, uh, en español y en inglés tengo problemas con eso de abajo. Ah. <laughs> Because okay. for me, abajo es diferente al de mi hermana, ah. por ejemplo. But yes, uh, let me, le marco acá. I'm going to just mark it down here. Yeah, para las cuadras o para las calles ah. utilizamos la palabra block. That's right. Oh, We're going to use block. So, para decir, como una calle abajo, so we use a block down the street. You got it right. A block down the street. No vamos a ver tanto direcciones, sino solamente uh -huh. la posición. So a block down the uh -huh. street, o lo opuesto, una calle arriba. So that would be a block up the next street. The por, next por, por. street. Mm -hmm. So es como down and up. Right? Okay. Hacia abajo o hacia arriba. O oh, hacia mm -hmm. arriba. Okay. Thank forward you. could work. Solo que forward es más de dirección, pero lo vamos a ver later on. No worries. Creo que alguien más levanta la mano. No. Are we good? Let me just check it out. También he escuchado que dicen recto al fondo. Um, <laughs> sí, pero. <laughs> Sí, sí, pero eso es para direcciones. Uh, so no, que... no vamos a um, adentrarnos mucho en esa parte. Dígame, dígame. Es como muy informal dar una, informa dar una dirección así. Mm, de hecho, no. Oh, <ríe> de hecho, sí, sí es así. <ríe> Uh, de hecho hay una expresión para dirección, right? no vamos a, okay, no, no, es que no los quiero mezclar, guys, no quiero que tengan un colapso mental ahora y de mañana ya no se conecten o el lunes, no, but hay una expresión que es walk along, so walk along the street es como vaya camine recto, <laughs> walk along, ah, okay. uh -huh. um, I like this expression porque es como un walk along, <laughs> so walk along the street, uh, es como vaya ser recto. That's the one. Pero cuando usted ya da una dirección. So far, no vamos a ver direcciones, solamente el lugar donde algo está. Eh, Daniel, okay. no sé si esa era la pregunta o tenía otra adicional. Do you have another one? Eh, no, solo hacer el comentario que un día de esto, este, un señor me preguntó dónde está la clínica. Entonces, y la clínica aquí en el municipio eh, está como a, a cinco cuadras. Yo no le iba a decir, mire, cuente cinco cuadras, sino que yo sabía conduzca recto y ahí le va a encontrar al fondo, entonces por eso era la duda no, porque era la única dirección exacta era vaya recto porque era fácil Está así, recto. Pues. Ajá, o sea, eran cinco cuadras y no le iba a decir a las cinco cuadras, sino que yo le dije solo vaya recto al fondo y la va a encontrar entonces por eso era la pregunta que le hice ok, pero era en español ¿verdad? no era que tenía que dar la dirección en inglés a ver, aquí puro indio <laughs> no, I mean, because at some point, you know, no sé si alguna vez les ha pasado, pero por accidente están en la carretera y alguien los aborda y no hablan español. So, ese es el punto yes. de you know, ¿Cómo le voy a decir al, al prójimo? Uh, imagine, por ejemplo, que ustedes están a la altura de, no sé, WhatsApp y quieren llegar a Chalate. ¿Cómo le dice a esta persona? Ok, look. Sí, va en el camino, sigue adelante. How can you say something like that? ¿Les ha pasado algo Read así? Read the <laughs> Read it, signal. Google Maps, and you get there. <laughs> ¿Alguien le ha sucedido algo similar? Have you been there? No. Just wait. Just wait. Just wait. Just wait. Pero wait también miente. <laughs> yes. So, wait, I don't trust wait anymore, or Google Maps. Ya está a punto que me pongan esquelas por ellos. So now, guys. <laughs> no, but that is the point, right? Okay, guys. So let me help you. Okay, let help me with this. No, no, let me help you, but help me with this. Uh, let me ask. Quiero ver. ¿Quién ha estado super calladito today? Who has been super quiet? I'm going to select some big teams. Uh, Kenny, I got Kenny there. Kenny, ya la escuché, pero quiero escucharla again. <laughs> Kenny, excuse me, miss, where is the church? The church, the church is in front of the park, between oh. the city halls in school. Oh, perfect. All on right. Second Avenue and on Barry Street. 
Oh, beautiful. That was a very specific one. Nice. Very good. I cannot give you emojis here, but guys, if you can do it. Oh, yeah, I can do it. Okay, great. That was nice. Very Thank good. You, teacher. <laughs> Let me see. I haven't heard. Du, 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 du. I'm going to pick. I'm going to pick <laughs> Christian. Christian has all been called. Hi, Christian. Where are you? Hi, teacher. There you go. Um, excuse me, Christian. I'm super lost. Um, where is the um, where is the arrows company? Next to restaurant. Okay, so it is next to the restaurant. Um, what is the name of the street? Is there a street there? Is there an avenue there? Hay alguna calle que me dé como referencia? Is there any street? Christian, I lost you. <laughs> Lo perdí. I lost you there. Yeah. I am. <laughs> No, there you go. I guess that. Okay. Um, so, um, well, I think I got it. I think I got it. So you said it is next to the restaurant. Yeah, that sounds fine. Um, ¿De qué otra forma podríamos agregarle? Any other way we can add here? Con el oh. arroz company? Can I answer you? Oh, yes, sure. That's fine. Okay. Uh, our rose company is on Roosevelt Street between the First Avenue and Second Avenue uh, across from the park between the restaurant and bookboard. Oh, all right. All right. Sounds great. Sounds great. Yeah, that, that's fine. We can definitely use next to. Podemos utilizar más, right? Como between. Mencionamos las okay. dos que están ahí, los nombres de la calle, so it is on. I mean, no hay, again, respuesta correcta eh, o incorrecta. La idea es que, you know, we can transmit the information. Okay, good, good, good. Now, let me show you this one. Okay, guys, vamos a trabajar con esta picture super quick here. Vamos a describir un poquito los objetos que tenemos, right? So I'm going to, les voy a escribir en el chat un par de descripciones y quiero que me encuentren cuál es el objeto. I want you to find what is the object. So, deme un segundito. I'm just going to write it there. Okay, no sé si logran ver el chat, so I'm going to write them there. Está arriba, está arriba de la cama, sí, ¿qué dice? Está arriba de la cama. Y salido el bookcase. Eh, the clock, it's the clock. La pacha. Can be the balloon. Could be the clock. The pictures. The board. Balloon. There, there are. There is balloon. Mm, it is about a printer. About the printer. A printer. Oh, picture. <laughs> there are pictures. 
Okay. Give me one second. I'm about to finish there. The first one is, a, I think, is a balloon. No. Teacher. Uh, give me one sec. Give me one sec. Just uh -huh. let me finish with number seven. <laughs> yeah, we are on, on. We are I, I know. Yeah, I know. I know. I know. No, I'm listening. Actually, <laughs> I'm listening to you. no es el borrador como el borrador the ruler the ruler es quiero es que allá hay en la mesa oh. en la mesa el mouse Computer okay, is I'll more... give you one minute. I'll give you one more minute to try to get them. Say si alguna palabra que es nueva. Of course, you can go to the translator, to the dictionary, and get it ready. Okay. Probablemente algunas palabras pueden ser nuevas here. Fiddy bottle. Mm -hmm. what, what does it mean? Uh, es que si le digo, ya le doy la respuesta. <laughs> So that is the point. The <laughs> I don't okay. want to give you the, the, the answer. Yes. But I can tell you, a feeding bottle is for babies. La pacha con leche. ¿Cómo se dice? A feeding bottle. <laughs> pacha. El chupón, el pepe. Okay, guys. Las encontraron. Did you find them? Can we check? Necesitan más tiempo? Do you need more time? Ahí a la una dice que está sobre la cama y el dos. Um, eh, book. Está... Okay, um, let's book. let's do it together. Let's do it together. Number so one, it is todo. above, right? It is above the bed and the doll. So from cama. From here, what is above the bed and the doll? Una recomendación que les, les, les voy a brindar acá y una parte de la cápsula cultural <laughs> del día de ahora es lo siguiente. Um, cuando haya vocabulario nuevo, les recomiendo enormemente intentar no traducirlo eh, literal, right? Porque no, nos acostumbramos de cierta forma a traducir todo, you know, we get used to, y después nos sentimos como un poco más tímidos cuando hay palabras nuevas. So, léanlo en inglés, right? Intenten entenderlo, no lo digan en voz alta, solo léanlo, intenten entender qué es, and uh, si hay una palabra que realmente es importante, búsquenla en el diccionario, si no, try to get it. For example, number one says, it is above the bed and the doll. No la traduzca en voz alta, solo léala. It is above the bed and the doll. ¿Cuál es la palabra clave acá? Above. Now, ¿qué era above? What is above? Sobre. ¿Se recuerdan con las manos? Do you remember with Sobre your hands? Sobre sin tocar. Exacto. Sobre sin tocar. Very good. Ah. No tienen que traducir esto, solamente try to get the idea. Intenten recordarse qué era. Ok. Above the bed and the doll. ¿Qué está arriba? What is above the bed and the doll? Pero revisemos this one really quick. ¿En cuál de las dos camas hay una doll? 
There is a lamp. Oh, yeah. So, hay dos posibilidades here. Probably the lamp or, alguien lo dijo por ahí? There are pictures. No, garbage. This one, the garbage can. Garbage. Exactly. Garbage. The garbage can. Garbage can. I saw that is the, the, the bicycle, Thank part you. of the bicycle. <laughs> oh, probably, yeah, probably. Todo depende de donde lo vea. <laughs> yes, probably puede ser algo diferente, that's okay. Number three, it is on the desk. Ahora sí toca, it is on the desk. Near the board. Dijimos que near no es para algo específico, es cualquier cosa que esté cerca. So, it is on the desk, near the board. ¿Qué está on the desk, near the board? The print, there is a print. Victoria, the lamp. I believe the, so. On the, on the desk. Sobre. Near the board. Sobre. Yes, sobre. near the board. Esta es como la pizarrita, near the board. So, what is this? It's a mouse or a computer? Computer. So that could be, that could definitely be the computer, the mouse, or the printer. Cualquiera de las tres está perfecta. That was perfect. That was good. Now, number four. It is above. Again, above. It is above the printer. ¿Qué está arriba? What is above the printer? La cometa. La repis. How do you say that? It's a your house. <laughs> Um, oh, yeah, that's right. <laughs> okay, like a little like house. Know, I don't know how do you say Lego, so like that. Uh, okay, uh, I don't know. They, they look like toys, but it's in juguetitos, right? So we can say like a shelf. Puede ser una repisa, que le llamamos shelf, like a shelf. Shelf. Or, Thank you. Mm -hmm, that's a shelf. Or podemos decir también como juguetes, right? So toys, toys, like a little house. Yeah, that's good. That's good. All right. Let me see. Next one, number five. It is on the bed near the feeding bottle. This is the feeding bottle. This is on the bed. So, ¿qué es lo más cercano? What is near the feeding bottle? It's a present. Cerca de la Probably that could be a gift. All right, give yeah. us a gift. A scooter. <laughs> no, it's on the floor. <laughs> so, yeah, that sounds like. Uh, Probably, acá no, no sabemos qué tan cerca esté, but they can be pillows, they pillow. can be the present, that can be this little thingy. ¿Quién me ayuda eh, con biberón? Any idea? <laughs> biberón. I don't have a choice of lake. Feeding bottle. Oh, yeah, that's that's the feeding bottle. Oh, oh my God, you know, for a split second, se me olvidado this one. Deme un segundo, ya les digo. I'm gonna tell you. Se me acaba de olvidar how to say this. <laughs> ya les, ya les averiguo. Um, number six, let's go with number six. It is above, again, estamos above. It is above. The pillows and the pink bed. Pink bed, pillows. ¿Qué hay arriba? What is above? La pisita. Comet. 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 How do you say 
Piscucho, pescucho. I don't know how to say that it's in not Spanish. Not comet? Mm, no. Otro nombre? Comet a star. Hay otro nombre, yeah. There okay. is another name. Uh, uh, what is it? Books. <laughs> This one? It's okay. It comes with K. It begins with K. With Fatima? It's okay. No sé cuál es. Kai, perfect. Yes, very good. That's a kite. Exactly. Es una una cometa, right? Una pescucha. Yes. Kite. Very good. Let me see. Creo que falta uno más. I think we're missing just one more. Yeah, thank you so much. Okay. It is between the cryos. Oh, two more. So it is, oh, let me see, near the backpack and the pencil. The backpack and the pencil. ¿Qué está cerca? What is near? Eraser. A ruler. Okay. Eraser. So the eraser, eraser or, the, or the ruler, exactly. Bell. Any of those. Mm -hmm. Y la última que tenemos dice, it is between the crayons and the brush, como el pincel, right? So between the crayons and the brush, Scissors. what's that? Scissors. 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 Mm -hmm. Scissors. That is scissors. Yeah. Scissors. Scissors. Very Eso. good. Yes, that is scissors. Exactly. Okay, guys. Excellent. Sounds really good to me. Very good practice. Tenemos solo un par de minutitos. De un segundo les voy a mostrar the next activity we got. Estas, where are you? Okay, there we go. So guys, the last, the last thing that we are going to check today is la siguiente que tenemos acá. Um, tenemos estas tres que son bien importantes, right? On, in, and at. En la parte de on, in, and at, normalmente la utilizamos para lugares. Estamos hablando de lugares here. So, el on lo voy a utilizar para avenidas, on the corner, on the street, on the boulevard, on. Siempre para calles, on. El in, revisemos esto, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. Y luego tenemos at, at the meeting room, at work, at the bank. Now, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la diferencia que ven entre in and at? Revisenla carefully. And tell me si ven alguna diferencia entre ellas o cuáles consideran que pueden ser las diferencias. No hay respuesta bien, respuesta mal, guys. So just tell me what you think. Can be because it's a specific place yeah. when you use at. Perfect. Yes, that's amazing. Exactly. At lo usamos para lugares específicos. In es un poco más generalizado. Now, next question. ¿Cuál utilizamos para hablar de nuestro trabajo? For example, ¿cómo digo yo trabajo para inglés corporativo? I work in inglés corporativo. Or I work at inglés corporativo. What do you think? At. 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 Yes, amazing. Porque es algo específico. So, at the meeting room, at work, at the bank. El nombre de sus empresas, guys, lo van a decir con at. So, where do you work? I work at. Y el nombre de su empresa. Si es más general, podemos utilizar probablemente in. I work in a bank. I work in San Salvador. I work in. Como bien generalizado, right? So, guys, where do you work? ¿A dónde trabajan? Tell me, where do you work? Uh, I work at... Ay, no sé cómo se dice alcaldía de Santa Tecla. Chicos, ayúdenme con alcaldía. How do you say alcaldía? City Hall. Hall. City Hall. City Hall. Yes. City Tres huevos son. City Hall. Como, como los dulces. City Hall. Mm -hmm. y, digo, y, y digo City Hall. Ah, pues no solo, voy a llevar el mochilón grande. Ese, no o solo City Hall. 
puede, eh, puede decir, trabaja en una city hall y está bien, pero si es más específico, el almuerzo, I work le está dando hueso. Eh, creo que alguien me dejó encendido el audio wait. <ríe> eh, podría ser I work at y el nombre de la alcaldía I work at Santa Tecla City Hall primero es el lugar uh -huh. I work at okay. San Salvador City Hall I work at creo que el que okay. trabajaba es Tepesontes I think so primero es el nombre <ríe> so where do you work there? I work at San Salvador City Hall Perfect. There we go. Okay. Very nice. Let me see. Let me see. Candy, where, Candy, where do you work? Candy, Candy. Perdimos a Candy. <laughs> candy. Yeah, we lost her, I think. Carol, Carol, where do you work? Um... My work at uh, Laboratorios López. Ah, perfect. Okay. Exactly. Very good answer. So I work at Inglés Corporativo. So that would be at, right? So on, calles, in, es muy general, muy grande. Y at es un lugar bien específico. So it says here, number five. Con este ejercicio terminamos, chicos. Ya, tranquilos. Ya casi nos vamos. Yo sé que ya el viernes pide descanso. Wait a minute. Solo nos quedan... Siete, ocho minutitos. Okay. Complete the location of each item using the correct preposition of place and compare with a partner. Guys, les voy a dar un minutito. I'll give you one minute para que podamos completarlo. No es necesario que lo escriban. Si lo pueden leer, you no know, en voz alta y encontrar cuál es la más adecuada, está súper, súper bien. Un minutito. I'll give you only one minute. Guys, are you ready? Is everybody ready? Necesitan más tiempo? Do you need more time? One extra minute? O podemos comenzar? Can we start? Yes, teacher. Yes, Already, already. So let's do it together. Completemosle juntos. Number one, I work in the bank. That is First oh, oh, Avenue oh, and oh, Barrio oh, Street. Oh, 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 First oh, Avenue. Oh, yeah. Oh, oh, very oh, nice. Avenue. I work in the bank that is on First Avenue. Perfect. Avenue. Good, good, oh. good. Number two. Let's check number two. That factory is located... In the Libertad. In the Libertad. In the Libertad. In, right? In the Libertad. Okay. In the Libertad. On, es para calles, como más calles, avenidas, cosas así. In es mucho más grande, right? And at es súper específico. So, la Libertad 
¿Qué tan grande o qué tan específico es la libertad? The factory is located. ¿Me dice exactamente dónde está? No. No, no. right. Es muy general. So, sería in or at. ¿Cuál de las dos? In. 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 Perfect. In la libertad. Es bien general. Ok. In. Number three. We see you. We see you. At. Train your at. 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 the cafeteria. Exactly. At, so the at the training room or at the cafeteria. Porque son bien específicos. A menos que la cafetería. Mm. No, no nos dice mucho. Pero si la cafetería fuera como, wow, inmensa, probablemente podemos utilizar in. But not here. Number four. Anna works in the company that is... In, in. Town. No, on. 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 What do you think? On. In or on? Add. On. Or add. On. <laughs> on. Uh, I got a question for you. A town. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es un town? Es in. Porque o sea, se ve que es grandísimo. <laughs> ok, so town eh, es un pueblo, right? A town es un pueblo, pero también town me puedo referir como para el corazón de un lugar, como cuando usted, bueno, eh, well, uh, normalmente le agregamos downtown, pero en este caso vamos a asumir que es un pueblo. Ana Works, my company, that is. Te vas a cantar, te vas a cantar. In, in, exactly. In, so in, 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 in town. El at tendría que ser bien específico y decirme a dónde, pero acá no me dice mucha información. Ok, number five. My relative. Siempre que veamos esta palabra, relative, relative son mis familiares, mi familia, my relatives, mis familiares, right? Eh, tengamos cuidadito con esta palabra porque my familiar o I am familiar es bien diferente. Relatives son todos sus familiares. My relatives go to the mall, that is? Oh, on on Roosevelt on Street. Street. Perfect, oh, on Roosevelt Street. Street. And number six, tell him that we are? Oh, yes. Okay, so the meeting. Yeah, the difficult. Right. Right. Yeah, oh, it's very right. so hard. <laughs> <laughs> very nice job. Guys, I'm super happy with your answers. I'm extremely happy with your participation. Excelente, super, super bien. Me agrada mucho, you know, que, que le meten feeling, um, that you make it so, so cool. So, gracias. Thank you so much for that. Um, nos quedan literalmente tres días, tres sesiones más para que puedan completar el módulo. Um, chicos, los esperamos, eh, especialmente estas últimas semanas son de mucha importancia porque ya nos queda un pedacito más para terminarlo. Y recordemos que necesitamos 80% asistencia. Eh, que se cuenta desde el minuto uno de conexión, yo know? no solo es como me voy a conectar ahí por las nueve, <risa> sino desde tempranito empieza a contabilizar el tiempo y 80% de plataforma. ¿Alguien tiene dificultades con la plataforma antes de, de irnos para que revisemos super quick? ¿O todos ya empezaron? ¿Alguien ya la terminó? ¿Alguien ya tiene 100%? Yes. 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 Very good. Good. Por ahí vi que algunos estaban pendientes con la sesión 2, right? Uh, chicos, los invito para que este fin de semana la completen y así la próxima semana ya la teacher no esté molestando lunes, martes, yo no, know, complétala, complétala. Please do it, tomes el tiempo, no les va a tomar mucho. Creo que um, la 4 la está bastante fácil, solo es de darle clic, right? Les va a tomar a lo mucho 10 minutitos completarlo todo. Eh, antes de irnos solo me regalan confirmación verbal porfa, denme un segundito 3, 4, 5 2, 1 wait, 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 wait. 9 no. give me, denme un segundito solamente just give me a sec Yeah. Okay. 
hold on, hold on. Give me one sec. That my computer también sabe que es viernes. <laughs> so my computer is saying no, no, no. <laughs> so wait, let's wait a second. Wait a second. Okay. Ok, solo me regalan confirmación, porfa. Eh, Amanda, está por aquí, Amanda. Present teacher. Thank you. Amanda, pero no Gabriel. <laughs> um, <laughs> my next person is... Realmente, my computer is like thinking too much. Wait, ok. My next person is... Calec, regáleme confirmación, porfa. Presente, teacher. Gracias. Eh, Candy. Candy, Candy. It's just going. Carol. Present. Gracias. Christian. Presente. Thank you. Daniel. Presente. Gracias. Delmi. Present, teacher. Gracias, Edwin. No, he didn't come. Estela. Present teacher. Thank you, Fátima. Present teacher. Thank you, Flor. Iris Funes. Iris Portillo. Presente, teacher. Gracias. Iris Barrera. Presente, teacher. Gracias. Mr. Ramírez Arevalo, Julio. Presente, teacher. Gracias. Karen. Present. Levin. Presente. Gracias. Lisette. Presente. Gracias. Eh, Marta. Presente, teacher. Thank you so much. René. Estate quieto. Iliana. Present, Present, honey. Teacher. Thank you. Uh, Kenny. Present, teacher. Thank you so much. Teacher, I have nice a question. Here. Yes, tell me. Um, in Spanish. <laughs> <laughs> okay, that's fine. Tell me. Este, respecto a la plataforma, si hemos tenido en algún momento dificultad para conectarnos, ¿qué tanto nos puede afectar eso para eh, avanzar el, el módulo? Um, no le voy a no le voy a mentir <ríe> sí afecta right porque pero hay un margen así pequeñito pequeñito eh, lo que nosotros no tenemos autorización es para brindar permisos por ejemplo si usted eh, tiene como alguna dificultad de salud o por trabajo se nos sale totalmente de las manos y con las disculpas del caso right porque no es de nosotros sino que Insafor no nos permite dar autorización a nadie por eso los estamos a veces molestando please conéctese eh, lo que yo les recomiendo siempre es, eh, uh, you know, hable con su teacher, escríbale directamente, y, pero conéctese, you know, ya sea como listener, escuchando, porque siempre usted está escuchando, um, o hay algo nuevo de repente, puede estar trabajando y de repente solo lo, lo escucha como la música, right? Y es como, ay, eso es nuevo, eso no lo sabía. So, la, mi recomendación siempre es conéctese, guys. That's really, really important. Porque sí, de alguna forma afecta. It affects Ajá, a little bit. Porque a veces nos conectamos un poquito tarde o algo así. O hay nos un, saca hay la un margen, pero hay un margen así, súper pequeñito. Mm -hmm. That's why, that's why. Um, so, gracias, chicos. Gracias a todos por la súper atendencia de estos días. Um, you know, el tiempo se nos pasa volando realmente me ha agradado enormemente los veo el día lunes y recuerden solo tres días más y ya lo terminamos eh, si alguien tiene dificultades con la plataforma o se le llega a, a bloquear que esperemos no eh, el bloqueo dura 24 horas así que porfa asegúrense que la contraseña está súper bien nos vemos el día lunes que disfruten su fin de semana bye everybody see you see you bye teacher bye bye, bye. 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 bye.
Bye bye. Oh. Levin solo me regaló unos minutitos, porfa. See okay. you. There we go. Hi, Levin. Gracias por quedarse. Hello. Thank you so much for staying here. Creo que es la primera sesión de one on one, verdad? Que tenemos. Sí. Sí, que, que tiene con, con la teacher. Bye. Perfect. Uh -huh. le, le comento más, más o menos la, la, la one on one station. Es como el, este punto de, de tener un acercamiento ya más individual en caso de, tengamos alguna eh, pregunta específica. A veces entre tanto, you know, eh, es bien difícil escuchar a 20, 23 almas. <risa> Entonces el one on one es para eso. Si tiene como alguna duda, algo que trabajar, algo que no esté muy claro o para practicar también, eh, ya que pues es como un acercamiento de esta forma. Lo estuve escuchando, you know, yesterday, today. Gracias por, por la participación. That's amazing. Estoy segura que no es la primera vez que estudié inglés porque se comunica bastante bien. Bien. tiene mucha fluidez, tiene bastante vocabulario and, uh, y, y le mete, you know, so great, porque los demás me imagino también están como, oh, quiero hablar así, you know, uh -huh. I want to do that as well. ¿Ya había estudiado inglés antes? Did you study before? Yeah, of course, in the academy, I speak, you know. All right. In, in here, around about Beethoven. Yeah, okay. How long did you study there? Um, I don't remember. I studied uh, six months, eight oh. months, around eight months. All right. Mm -hmm. Well, but you communicate. You communicate quite nicely, so that is amazing. Um, yeah. What is what is your your objective? What's your goal, Evin, when you finish uh, this program? Really, I really like the English. Always liked the English. When I was a child, I, I went to the the I don't remember that the, the primera sexo básica como se llama. Primary school. So you went to primary grammar uh, school. Uh, I want I want to learn English. Okay. Uh, yeah, of course. And I I thought someday I'm going to go to the academy. Because I, I didn't finish the, the, the high college, bachillerato. Uh, high school? The, high school. Mm -hmm. Okay. I didn't finish high school. When I, when I finished uh, high school, right. I went to the every Sunday. Oh, every, nice. Uh -huh, all day uh, at 7 a.m. to 5 p.m. Wow, that was the whole day. Yeah, okay. Of all right. Well, but that is amazing because probably you studied some years ago, some time ago, but I guess you have tried to practice this on your own, or at least with music, because some expressions are very genuine, you know. So that is amazing. That's really, yeah. really good. Okay. So and I, I, mm -hmm. uh, so no, 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 go ahead. I'm sorry to interrupt. <laughs> Sometimes I'm listening to uh, electronic music. I like that. And, and, I, and I write the, the, the sentence or the, uh, or, the, or the words, and I, mm -hmm. and I translate, and I think about the some self. Mm -hmm. Oh, that's, yeah. that's nice. That helps a lot. All right. Yeah. Um, so, but, yeah, uh -huh. tell me. Um, it's difficult for me to 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 do the engage with another sentence. I try I try I try one sentence and the last sentence I is difficult for me because I, I don't want the, the like conjunction with you this don't sentence. Know how to with connect the sentence. ideas. Ah uh, yeah, of course that's right. Mm, okay, I got it. Um yeah, there are some words that can help you a lot. Um well, yeah, the thing is that it is not that hard, but there are some words that can help you a little bit. I am sure that you know them. For example, if you are adding ideas, you can use like N, 
and also they are exactly the same. So mm. you can use and you can use also. Um, you can use all um, besides as well. Y las tres, the three of them significan lo mismo. So I can say, for example, okay, in my free time, I like um, swimming and doing sports, right? Ya conecté dos ideas juntas. Or I can simply say, I like swimming. Also, I like to go with my family. And that's amazing, right? Mm. So, and also, or incluso besides. Um, mm -hmm. So my favorite places in El Salvador are the mountains. Besides, uh, I think that the mountains are the, they have the coolest air and the coolest plants and animals. So whatever you decide here, las tres significan lo mismo. The three of them are the same. La única diferencia quizás es la forma como suenan. And, que es un básico. Also, and besides, es un poquito más intermedio. I'm and not, so? Um, so, es solamente cuando usted quiere introducir como una explicación, you know, quiere dar más detalles, but so lo utilizamos a veces como una muletilla, digamos, ah. <ríe> right. es como un entonces, el so viene siendo un más entonces, uh -huh. right, pero sería como un den, cuando usted then. dice, cuando cuenta una historia, por ejemplo, and you're saying, you know what, yesterday I was super scared because I saw a dog in the middle of the street. So, y ahí vengo con el so, right? So, es como un entonces. So, I ran away. Pero usted también puede decir then, right? Or, or meanwhile. Um, quizás no, no meanwhile. Porque, porque meanwhile es, para, es como para es, cambiar el contraste. Como no, contraste. meanwhile son dos actividades que suceden al mismo tiempo, entonces es bien diferente. Es, 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 es hablar como de la, de la misma situación, solo que por decir, uh, por ejemplo, I, I, I watch it TV, meanwhile play, play football in, on, on my house will be. Mm, sí, pero, pero lo que sucede es esto, el meanwhile es para actividades que suceden simultáneamente. Entonces puede ser, I am watching TV, meanwhile, my sister is cooking my food. ¿Ya? Entonces, porque ambas suceden al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Puede, ya, yeah, puede ser meanwhile o puede ser while. Ambas están bien. So, I'm making my dinner, right? While my sister is going and get some tortillas or bread, for example. Uh, so, okay. Pero estas son simultáneas. Ajá. El meanwhile no es como para introducir algo, sino es para cosas que suceden simultáneamente. Eh, quizás el único que sería como, uh, como para, para seguir, digamos, algo para indicar una introducción sería el so. So, so. podría ser then, si estamos hablando de, de secuencia, también podemos utilizar after that. Before that. Uh, sí, aunque el before that es a menos que usted esté refiriéndose a un punto antes. Antes que yo hice eso, right? Before going, before leaving. Sin, de lo contrario, si es como una secuencia y es después, tendría que ser after if, that. Y if I don't remember something. Si no recuerdo algo, puedo ocupar after that. O before that. Por ejemplo, no. no. Uh, por ejemplo, if I told you, eh, I brush my teeth in the morning after that, I, I take a shower. Ah, wait, 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 wait. Before that, I took a shower. And I don't know. Oh, yes, of course, pero esa es una secuencia, that is a sequence, so yes, of course, you can use it, so, um, pero no tanto como si se nos olvida, ¿verdad?, porque eso sería algo, una expresión un poco diferente, pero sí, of uh -huh. course, you can use after that como lo que sigue, right, uh -huh. or sí se puede utilizar before that, so, como antes de haber hecho eso, so before doing that, or before that, Mm -hmm. Sí se puede, pero okay. sería, seguiría, eh, seguiría siendo frecuencia, secuencia, perdón, 
So, lo más común es quizás estos. Then, after that, before that, later, next, pero next casi no se utiliza. Y pues, finally, que es como por lo general el rey para terminar una secuencia. Para secuencias. Ajá, cuando habla de como pasos. Eh, o actividades que hacemos y la última actividad sería el final. Uh -huh. La otra cuestión es como lo, 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 se, se me o sea, confundo los, los pronombres de adjetivo y los de, por ejemplo, los posesivos. Ajá, y los posesivos cuando van al final, cuando van al final. Uh -huh. por, por ejemplo, uh -huh. invaderas, invítanos. O sea, oh. cuando van okay. al final. Gracias. Eso es lo okay. que me... Ajá. Son los. Esos son los lo, que describen al, al sujeto. Son los no. pronombres posesivos. No. Um, ok. Got it, got it. Estoy dudando. ¿Le, le, le, le revisamos eso o no lo revisamos? <ríe> Porque tampoco lo quiero confundir. <ríe> so that's fine. Um, so. Vamos don't a hacer worry, una, una revisión. Worry if you're no, but you know, no, 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 no es que Aaron Wine, es solamente que Ajá. quiero evitarle que causemos como una confusión mucho más grande. Vaya, pero pero creo posesivos. que you can handle it. No, estos son los pronombres. Los pronombres, pero en primera estos persona. Estos son los pronombres persona. personales, sí. Ajá. Estos, ok, estos los utilizamos solo como sujeto. Cuando usted se recuerda que le decían como sí, sujeto, sí, sí, sí. verbo, complemento. Sí, 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 sí. Eso es sujeto, verbo, complemento. Se refiere a que estas palabras pueden toda la vida ser sujeto. Ellas sí, sí, sí. nunca van a ir al final. All right? No, Ahora. pero entonces, ¿cuáles son, ¿cuáles son, por ejemplo, para decir okay. ellos y que va al sí. final? Ahorita. Wait, take it easy. <ríe> ok. Uh -huh. Ahora, en los que les pertenecen son el de I, es el me. Este va a ir al final, pero ahí no va a ir al final. You, pues, my, es el mismo. Este no cambia. My, pero el my sería adjetivo posesivo. ¿Cuál le confunde? Ajá. ¿Le confunde este? Eso es, mí, eso es lo que me confunde. le confunde o sea, mine? ¿Cuál de los by, dos? Eso es lo que me confunde. ¿Cuándo te voy a utilizar uno, uno cada cual? ¿Cuándo tengo que utilizar my? ¿Cuándo tengo que utilizar mi? ¿Cuándo, okay. te, tengo, tengo, cuándo, tengo, ¿Cuándo tengo que utilizar them? ¿Y cuándo tengo que utilizar theirs? Ok, ok, got it. Uh -huh. Bye. Acá le, le, le comparto esto. Um, uh -huh. Este no cambia. Este sería us. Y este sería them. So, estos And son... They... No, ahorita, ahorita no. <ríe> ya le comento por qué. Uh -huh. Y eso, uh -huh. de hecho, eso tiene que ver, creo que con, con la duda que usted tiene. ¿Cuándo y cómo los utilizo? El there... Es diferente. Por ejemplo, acá estoy utilizando as, no estoy utilizando our. Acá ajá, estoy ajá. utilizando me, no estoy utilizando my. Entonces, uh -huh. ¿cómo voy a utilizar estos y cuál es la diferencia con los otros? Uh -huh. Estos es cuando se refiere a esta persona. All right? Por ejemplo, cuando usted le dice a alguien, llamame. Right? Es call. Call me. Pero a mí. Me estoy uh -huh. refiriendo a mí. Uh -huh. Si uh -huh. yo le quiero decir... Um, te voy a llamar. ¿Cómo le digo? Le voy a llamar. I will call you. You. Exacto. Ahora, quiero cambiarlo y le digo como, eh, mira, eh, llama a mi hermana, porfa. Usted ya sabe quién es. Entonces sería call her. Call her. Yes. Uh -huh. That's it. Eso es todo. Bye, bye, right? bye, bye. Ahí, ahí, ahí realmente creo que no hay mayor problema. La cosa es la otra parte de, de, de los pronombres, pero lo que no se han de ocupar, por ejemplo, eh, si yo digo, si quiero utilizar de, them, por ejemplo, eh, eh, si alguien me pregunta quiénes son ellos, puedo decir, ellos son, o sea, de al no. Tendría me que confundí. ser. No, sí, yo creo que nos confundimos ahí. Nos conf Bye, ok, por eso le digo, ok, vamos paso a paso. Si yo uh -huh. le quiero decir como algo que tenga que ver con ellos directamente, como uh -huh. ellos son, ellos están, entonces yo uso they, porque yo solo puedo utilizar they al inicio. Yo no ni puedo they. utilizar them, ni there, no se puede. Uh -huh. ya, le, ya le voy a explicar cómo sí se puede, pero acá no se puede. We're gonna uh -huh. say no. 
Okay. Mm -hmm. They, por ejemplo, ellos son mis hermanos. They are my brothers. Brother. They are my uh -huh. sisters. Tiene que ser they. Them, mm -hmm. acá al inicio, eso nunca se puede. Never. ¿Cuándo lo voy a utilizar entonces? Cuando, usted, mm -hmm. cuando yo le digo, hey, ayúdalos, porfa. Ya, yeah, so help a ellos. No es que ellos van a hacer algo, sino que a ellos. Entonces, acá sí lo cambio. Help them. Pero a ellos. Mm -hmm. No sé si vamos como... Sí, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ok, ok, ok. Vale. Estos, los últimos, van siempre después de un verbo. Siempre, siempre. O, o sea, vaya, o sea que he, en este caso, es el único que cambia con... Ah, he, el sur de él es como el sur de él. No, ¿verdad? Porque el sur de él es his. Mm. Him y him, ¿qué es? es? Es él, pero no algo. Sí, okay. sí. Got it. All right. Oh, he helps people. He helps people. All right. Voy a escribirle esta oración y veamos si podemos ejemplificarla. So, he helps people. Es, me estoy sí, refiriendo yeah. a que él ayuda. Mm -hmm. right? Él ayuda a las personas. Ajá. Sí, por, por la posición en la que está. Perdón. Ahora cambiemos un poco. My boss. Uh, my boss helps him. Ahora la pregunta es, uh, ¿qué pasa con él? ¿Él ayuda o lo ayudan? Lo ayudan. Exacto. Entonces cuando esas palabras van al final, no es que ellos hagan algo, sino que a ellos les pasa algo. A ellos les pasa. Ah. Entonces, ese es el punto. Si yo digo, por ejemplo, my boss fired him, no estoy diciendo que mi hermano despidió a alguien. Digo que a, mi jefe despidió, lo despidió a él. So, esas palabras van siempre después de un verbo porque reciben algo, right? Um, Fíjese que no me gustaría ahorita eh, que nos metiéramos a los posesivos porque si sí los vamos a confundir. <risa> los vamos a... Eh, no, no, vaya, es que la cuestión es esta. O sea, yo eso ya más que todo lo he visto, eso por eso siempre me he me, medio confundido. O sea, he tratado de explicarlo porque o sea, ahí en, en esa academia, cero español. Ahí desde que yo entré la primera vez, puro inglés, inglés para explicaciones, yeah. para todo, está para el baño. O sea, okay. cero español. Entonces lo quería escuchar con una forma más, más español, okay. porque, o sea, no, no alcancé a entender realmente eso, entendieron, pues en el momento sí, pero di la vuelta a mi casa y regresé, por pues, si entendía, no entendía. Ok, ok, bye, ok, perfecto, entonces, so we can continue here. Ok, And so, ellos siempre van después de un verbo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo que usted me comentaba? Tenemos uh -huh. mine, uh -huh. tenemos your, perdón, tenemos yours, hers, tenemos his, tenemos it otra vez, tenemos ours y tenemos theirs. It no lleva ese no. No, este no. This way no. Um, ¿Cuál es? Pero, eh, pero ese que está aquí sí, no. ¿Cuál? Está en la parte a la, a la, abajo de him. No, tampoco. Lleva la S cuando son adjetivos posesivos, pero para adjetivos posesivos ya no sería mine, sino que sería solo acá. My, my brother, mm -hmm. my sister, my house. Pero estos, mm -hmm. estos son diferentes. Eh, so, estos son pronombres posesivos. ¿Qué pasa con estos pronombres? Esto solamente como la palabra lo dice, es posesión. Ellos sí van al final, pero cuando usted ya sabe y solamente hace referencia, a quien le pertenece. Normalmente cuando usted los utiliza, solo son con el verbo be, right? O con algo que indique posesión. So, it is, o puede ser it belongs, como eso me pertenece, o uh -huh. eso es mío, right? Pero esa es la única forma como lo, por lo general lo utilizamos. Cuando dice, uh -huh. por ejemplo, hey, ¿de quién es esto? Es mío. So, it is mine. mine. Y eso es todo. That's it. No tiene que decir nada más porque ya dijo que es mío. O también, it belongs, well, no, es, no, no funcionaría this form. Uh, a menos que diga, it belongs to me, que es otra forma de posesión as well. Pero la forma más común es esta, it is mine. Si quiero decir, oh, es de ella, it is 
Y vengo, ya no uso her ni she. It is hers. Digo, es de ella. Or the, es nuestro. So it is ours. Right? Y ya no tengo que agregarle más porque yo dije que es nuestro. Or it is theirs. Theirs. Uy, perdón. Theirs. There we go. So, uh, pretty much, esa es la diferencia entre ellos. Eh, como ellos no llevan nada más. No tengo que agregarle. It is their house. It is my house. No, nada más. Porque yo sola, ya solamente quiero explicar a quién le pertenece algo. Vamos a hacer lo siguiente, Levin, because este tema es bastante extenso y tiene a confundirse porque son varios tipos de pronombres y el uso diferente. Voy a um, compartirle eh, en unos momentos, solamente eh, termino aquí. Le voy a compartir un par de ejercicios para que usted lo haga despacio y you no know, se tome el tiempo, lo revise. And si tiene dudas, let me know para, you know, que revisamos algún punto en específico. Okay. So we can do that, porque ya le robé tiempo. No, no importa, si podemos si quiere. No, por la, por la sesión, yo no tengo que subirle ahora. That's why, all right. So, gracias por su tiempo. Eh, déjeme compartirle un par de ejercicios. You know, revíselos, eh, you know, cuando usted tenga un par de minutos libre. Y cualquier cosa, you know, eh, yo voy a estar pendiente también si tiene cualquier duda adicional. Gracias, Levin, por quedarse. Gracias por su tiempo y por, you know, el interés también que tiene en aprender. Me, me agrada mucho, la verdad, cuando uh, las personas tienen esta motivación, esta gana y pues espero podamos completar no, sí, de hecho, el nivel 20 el, 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 el poco conocimiento que tengo, a veces trato de, 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 de explicarles a ellos cuando nos ponen en los, en los make room. Y Pero... le ayuda bastante. It helps a lot. Sí, la, la, la cuestión es de que ellos se enojan. Yo por eso ahora, si ustedes quieren, yo casi no hablo solo cuando preguntan. O sea, que el día se enojaron, le dije yo a Karen, eh, no Karen, o sea, nos pusieron a hacer algo sencillo que lo vimos desde muy atrás. Entonces, fue lo primero que vimos. Entonces, fue una, una, una mezcla como lo que vimos atrás, cosas en Una revisión, la, claro. Ajá, exacto. La tabla de question, las informáticas question, las yes no question, va eso. Uy, y hasta ahí, y dice, ay, no sé qué dice, y no sé cómo se ordena. Y si ya lo vimos, le digo, Karen, tiene que arreglarlo, a, le expliqué la estructura, ¿verdad? Yeah. Entonces, le dije, pues ya, ya lo vimos, o sea, hay, hay que poner interés a esto. Ay, si, si aplazo el, el módulo, pues lo vuelvo a repetir como quien dice, y ahí René salió aplaudiendo y dice, ah, bravo, 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 este, Karen. Le digo, ah, lo que hice que mejor puse en mute mi, el micrófono, apagué la cámara y ahí lo dejé mejor. O sea, no es porque uno los quiera ver de menos, sino porque uno conoce un poquito. I, I totally understand. Y, y de hecho tiene bastante sentido lo que menciona porque eh, pues es una beca, right? Es, es algo gratis que es gratis. nos está obligando. Que pagaba I know. Y la verdad es que, que pues pagar sale, duele, you know. And, uh, y por eso le comento, me alegra mucho you know, el mm -hmm. interés que le he prestado y pues espero poder eh, que logre completar los 20 módulos con nosotros. Esa es la idea. So, that's amazing. Gracias, gracias por su tiempo. Eh, que descanse, you know. Thank you so much for that. <laughs> y nos vemos el día lunes. I'll see okay, you Monday. Okay, have a good night. Thank you. Likewise. Happy, happy week.